。早安。这么一大早叫我过来干嘛？三明治。花儿，终于开窍了。开心吗？嗯，开心。还有更开心的。要出去玩吗？走吗？行吗？你别跟我说话！你把我拐到这种地方来，到底要干嘛呀？你要是嫌我胖，你就直说嘛！你那不行，我背着你。不要。那你拉着我。不会啊，我自己能爬。哦！你打死了，吓死人了你！坐一坐，坐一坐，开了半天车，爬了半天山才到这里，就为了坐一坐啊？嗯，坐一坐。你该不会没事就到这来爬山吧？偶尔吧。真好啊。花花草草，袅袅重重，山间清风，头顶白云。你平时写诗的灵感，该不会都是在这儿酝酿出来的吧？尝试。这茶好好喝啊！山里采的茶，水前吗？嗯。山间露水写的。这么费时间的吗？茶经理呢，曾经把烹茶的水分为山水上。江水中，井水下。所以呢，我凌晨三点起来采露水，装到坛子里，掘地三尺，埋起来。费这么大心思，啊，那我小口小口的。我开玩笑的，之前一直想这么干，一直没有这么做过。茶呢是山里的茶，但是这个水呀、啊、是矿泉水。不过喝茶的心情。茶的口味也就会不一样，就像这里的风景一样，虽然算不得什么名山大川，但也也有一番景致。这也就是我想和你分享的。我跟你是完全不一样的人，你喜静，我好动；你淡然，我急躁；你做事都看意境，我做事全凭心情。所以，我们在一起这件事情，你真的认真考虑过吗？你和我的确很不一样。你是一个活得很有烟火气的人
程程，程程。去了，这是。周先生。你怎么跑这儿来了？哼，小点声说话。我研究过了。这个露水受大气、风力、温度、湿度的影响，说话那么大声，就会直接影响这滴露水的好喝程度。好像是你声音更大吧？那我不都是为了喝水的人没有最好的口感吗？不然我费那么大劲干嘛？这样有用吗？不试试怎么知道？这还不是为了让你尽快完成任务啊！你啊啊，没情绪啊！哎！看你眼圈这么乌青，都让没事好吧？还不早点回去休息。嗯、哦。嗯。我怎么睡着了呀？啊，我的瓶子呢？看样子是一点都不记得了呀。过来喝点茶吧。本来呢是不想和你说的，但看你现在这个样子，我也就不瞒你了。露水啊是不能喝的，因为现在污染太严重了。你上次可不是这么说的。上次我就随口一说，谁想到你就当真了呀？下次麻烦你把话说全了，行不行？不过也还好，有这么一说，我才知道原来你还有这么认真的一面。你就这么在意我呀？我才不在意你。哦，是吗？本来还想带你去一些真正无污染的地方，但既然你这么不在意，就当我没说了。我在意，我在意。去哪儿？我想去。比如西伯利亚的凤查家，挪威的斯瓦尔巴德，秘鲁的拉林科纳达呀。你要什么？找手机记下来啊，然后打印出来找你签字，省得你赖账浪费我感情。我准备好了，你说吧。你倒是说可真会挑时候打电话哦！什么？六点八级地震，温让清要去参加医疗队？你好，我的履历已经投过去好几天了，请问什么时候才能有消息呢？我曾经在医院里学过紧急救护。也拿过医疗知识竞赛一等奖，这样也不考虑吗？哎呀，现在由于震区情况不明，我们也在等待前方的通报。一有消息，我会立马通知您的。
，你那边今天还顺利吗？我听说那边降温了，你会冷吗